আসসালামু আলাইকুম আকাশ রেটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারও নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ছবির মাথার অংশটুকু নিয়ে আমরা কি করে এই ছবিটার গ্যাট আপ চান্স করতে পারি বা তার ড্রেসগুলি চান্স করতে পারি বন্ধুরা আপনারা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে দুটি মডেল নেওয়া আছে আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছেন এটি আমার একটি মডেল এবং এটি আরেকটি মডেল তো এই মডেলের যে পোশাকটি রয়েছে যে গ্যাট আপটি রয়েছে এই গ্যাট আপটা সম্পূর্ণরূপে আমি এই মডেলকে যদি দিতে চাই তাহলে কিভাবে এই কাজটি করতে হবে এখন বিস্তারিত বিষয়টুকু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ধরুন প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানে যে মডেলটি রয়েছে এখানে যে অংশটুকু আমরা নেব এটার আসলে পোড়াটা অংশ আমরা নেব না পোড়া অংশটুকু না নিয়ে শুধু মাথার অংশটুকু নেব তো এটা করার জন্য দেখুন পুরা মাথার অংশটুকু আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে সিলেকশন করতে পারি তো এটা সিলেকশন করার জন্য আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে গাইড করবে আপনি লেসা টুলে করতে পারেন অথবা প্যান্ট টুলেও করতে পারেন আমি এখান থেকে প্যান্ট টুলে এটি করব আমি প্যান্ট টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর শুধু এই ছবির মাথার অংশটুকুই আমি সিলেকশন করব তো সিলেকশন করার জন্য আমরা প্যান্ট টুল ধারা এভাবে সিলেকশন করব তো প্যান্ট টুলের ব্যবহার নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে আপনি প্যান্ট টুল ধারা এভাবে মাথার অংশটুকুকে সিলেকশন করে নিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু সিলেকশন করা হয়ে গেছে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আমি এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অংশটুকু আমি সিলেকশন করেছিলাম এই অংশটুকুর মধ্যে কিন্তু ম্যাজিক সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন এখানে আমি সামান্য পরিমাণ ফেদার ইউজ করব তো ফেদার ইউজ করার জন্য ধরুন আমি এখান থেকে ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর ম্যাজিক টুল দ্বারা আমি এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করে দিলাম মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেদার নামে একটি অপশন রয়েছে এবার এখান থেকে আমরা ফেদারে ক্লিক করে দিব এবার ক্লিক ফেদার ফেদারে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে এখানে ফেদার রেডিয়াসের কথা বলা হচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে যে ছবিটি নেওয়া আছে এটা মোটামুটি হাই রেজুলেশনের ছবি তো হাই রেজুলেশনের ছবির জন্য অন্তত আমাকে তিন চার অথবা পাঁচ এর মধ্যে আমাকে কিন্তু ফেদার রেডিয়াস দিতে হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে টু দেওয়া আছে তো টু এর পরিবর্তে আমি এটাকে ফাইভ করে দেবো কারণ আমার এই ছবিটা হাই রেজুলেশনের আমি এখানে এটাকে ফাইভ করে দিলাম এবার ফাইভ করার পর ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এই ছবিটা কিন্তু ফেদার হয়ে গেছে তো এখন এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট লেয়ার করতে পারি অথবা কপি পেস্ট করতে পারি তো ডুপ্লিকেট লেয়ার করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করব আর যদি কপি প্রেস্ট করতে চাই তাহলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল সি বাটনে প্রেস করুন এবং কন্ট্রোল বি বাটনে প্রেস করুন আমি কন্ট্রোল সি বাটনে প্রেস করলাম এবং কন্ট্রোল বি বাটনে প্রেস করলাম এখন যদি লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে আমার দুটি লেয়ার হয়ে গেছে এবং আমি যে অংশটুকু কপি করেছিলাম এইখানে কিন্তু এই অংশটুকু পেস্ট হয়ে গেছে তো এখন মুভ টুল দ্বারা ধরে আমি এই মডেলের যে মাথার অংশটুকু আমি এখানে কপি করেছি এবার এটাকে ধরে আমি আমার এই ক্যানভাসে নিয়ে নিলাম তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছবিটা কিন্তু একটু হাই রেজুলেশনের কথা আমি বলেছিলাম তো ছবিটা কিন্তু একটু বড় এটাকে আমাদের একটু রিসাইজ করতে হবে কিবোর্ডের কন্ট্রোলটি বাটন প্রেস করে আমি এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম ট্রান্সফর্ম করার পর কিবোর্ডের শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এই কোনা থেকে মাউস ড্র্যাগ করে একটু ছোট করুন আমি একটু জমিন করে নিচ্ছি দেখুন এখনও কিন্তু পিছনের মডেলের সমান হয়নি তো আমরা এটাকে আর একটু ছোট করব এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করে ট্রান্সফর্মটাকে উঠিয়ে দিলাম ওঠানোর পর আমরা এটা এখানে বসানোর চেষ্টা করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে বসিয়েছি তারপরেও মনে হচ্ছে যে আমরা যে মাথাটি কেটে এনেছি এটা আর একটু বড় রয়েছে তো আমি আর একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি কিবোর্ডের কন্ট্রোলটি বাটন প্রেস করে আবারও ট্রান্সফর্ম করে নিলাম নেওয়ার পর আমি আর একটু রিসাইজ করে দিচ্ছি প্রেস এন্টার এখন আপনারা দেখুন পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের মাথাটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে পিছনে যে মডেলটি ছিল এই মডেলের মাথা এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তো এখন এই অংশটুকু আমরা কেটে দিব কাটার জন্য দেখুন এবার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু মাথাটি কেটে এনেছি এই লেয়ারে মার্ক করা আছে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করতে হবে এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর আমরা এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে আমরা মুছতে পারি তো আমরা এটাকে ইরেজ করতে পারি অথবা আমরা কিন্তু ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দ্বারাও এটাকে ইরেজ করতে পারি তো ধরুন আমি ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম ক্লোন স্ট্যাম্প টুল সিলেক্ট করার পর ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দ্বারা আমি পিছনের অংশটুকুকে কেটে দেব এবার কিবোর
এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে মাথাটুকু লাগিয়েছি এটার কালার কিন্তু বডির কালারের সাথে ম্যাচ করে নেই দেখুন হাতের কালার এবং মুখের কালার কিন্তু সমান হয়নি তো এখন আমরা উপরের লেয়ারে মার্ক করে দিচ্ছি লেয়ার প্যানেল থেকে আমরা উপরের লেয়ারে মার্ক করে দিলাম দেওয়ার পর এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বি বাটন প্রেস করে আমরা কালার ব্যালেন্সটা করে নেব এবার এখান থেকে এটাকে একটু বাড়িয়ে দিন তারপর এখান থেকে এটাকে এদিকে একটু মাইনাস করে দিন দেখুন এখন কালারটি কিন্তু কাছাকাছি অনেকটাই চলে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন এখন যদি কালার ম্যাচ হয়ে থাকে তাহলে ছবিটিকে আপনি সেভ করতে পারেন অথবা প্রিন্ট করতে পারেন তো দেখুন লেয়ার প্যানেলে এখন কিন্তু আমাদের দুটি লেয়ার রয়েছে এই দুটি লেয়ারকে আমরা একত্র করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এবং ই বাটন প্রেস করে তাহলে দেখবেন লেয়ার প্যানেলে দুটি লেয়ারই একত্র হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবেই কিন্তু আমরা মাথার অংশটুকু নিয়ে একটি ছবির গ্যাট আপ বা পোশাক আমরা পরিবর্তন করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যায় খেয়াদানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ